я объясняю на пальцах, как это работает. Да, вот, это так называемый проект Невада. Да, как это работает? Вот э, представьте, что главнокомандующий спрашивает, спрашивает наш там, генеральный штаб. Подготовьте план войны. И э, в плане войны э, формируется там, значит, мы у нас там столько-то ракет, у американцев столько-то, мы, значит, это, э, победим мы в этой войне. Он спрашивает, ну, значит, ну говорю, наш генеральный штаб говорит, ну, вероятность победы там, ну, грубо говоря, там 50 на 50. Я цифры чисто условно говорю. Теперь посчитайте, как считают американцы. Приходят генералы к президенту, президент спрашивает, да вы готовьте план войны. Они ему дают план войны с Россией. В этом плане там бомбить Москву, Екатеринбург, там э, так далее. Он спрашивает, победим мы Россию? Они говорят, с вероятностью 90% победим. Там силу, перевеса силы и прочее. Понятно. Второй вопрос. А может такое быть, что на нашу территорию упадут ядерные ракеты России в, пере в период этой войны? Генералы скажут, ну конечно, как без этого? Все, для американцев план неприемлем, понимаете? То есть в нашем понимании победа стоит жертв, в их понимании, бандитов, никакая победа над жертвой, которую ты грабишь, жертв твоих не стоит. То есть бандиты воюют только с безоружными. Это их принцип. Никогда бандит не будет воевать с вооруженным противником. Понимаете? Это другая логика, другой менталитет. Поэтому, в принципе, изменение повестки разговора на ядерный кризис означает, что мы выиграли. Но это сделать нельзя с этими элитами сегодняшними проамериканскими и сегодняшним правящим классом. Отсюда мы говорим, чтобы решить проблему в этой войне либо одну, либо ну, через один путь, второй, а лучше через оба. И Путин об этих путях уже говорил. Потому что и законы под них уже приняты о нацбезопасности и шпионах, и э, равная делимая безопасность уже начали ее обсуждать и так далее то для этого надо решить проблему стандартно историческую чисток элит и замены их на национально ориентированных. Ну, как бы никак без этого. Ну, технологически вы не пройдете этот этап. Кнопку ему не дадут красную нажать эти элиты и эти, этот правящий класс, понимаете?